ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വി ഫയൽസ് എൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു നമ്മളെല്ലാവരും ലൈഫിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും കേട്ട് കാരണം ഷെയർ മാർക്കറ്റുകളെ പറ്റി വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് നമ്മൾ വാങ്ങി അത് ലാഭം പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിൽക്കുക അങ്ങനെ കാശ് സമ്പാദിക്കുക എന്നീ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയ ധാരണയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ കേട്ട് തുടങ്ങിയ പുതിയൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്നീ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വി ഫയൽസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഷെയർസ് എല്ലാം വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെയാണ് ഞാൻ വലിയ വലിയ കമ്പനികളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ ടോപ്പ് ത്രീയിൽപ്പെട്ട ഒരു കമ്പനിയായിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഷെയർസ് തരുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതൊരു ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ അതായത് കമ്പനികളുടെ ഫീൽഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഫുൾ വെർത്ത് ഉള്ള കമ്പനികളായിരിക്കും ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സാധാരണ ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് വളരെയധികം വ്യത്യസ്തമായിട്ടിരിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പേര് ഇതിന് കിട്ടാൻ കാരണം ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കിട്ടാൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗെയിമിനെ പറ്റി അറിയാമായിരിക്കും ആ ഒരു ഗെയിമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു ചിപ്പാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതേ ഒരു പേര് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കിനെ അവർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിന് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ നാല് തവണയാണ് ഓരോ ക്വാർട്ടർലി ബേസിസിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും ഗ്രാജുവലി ഇതിൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു കാര്യം സാധാരണ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ കാണാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം ഇൻവെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം വലിയ വലിയ കമ്പനീസിൻ്റെയാണ് അതും മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് വർഷം നല്ല ട്രാക്ക് റെക്കോർഡുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഫിനാൻഷ്യലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഷെയർസ് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് എന്തായിരുന്നാലും അതൊന്നും ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആവാതെ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് തന്നെ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് ഷെയർസിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷേ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വലിയ വലിയ കമ്പനീസാണ് അതായത് കുറേ കാലമായി മാർക്കറ്റിൽ അത് തൻ തങ്ങളുടേതായ ഒരു പൊസിഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസാണ് ഇതിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷെയർസാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എബവ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സാധാരണ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയും സേഫ്റ്റി കാണില്ല കാരണം അടുത്ത നിമിഷം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് യാതൊരു ഐഡിയയും കാണില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കും അതൊരു വർഷത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഗ്രാജുവലി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയാണ് വരുന്നത് റിട്ടേൺ കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു കീ ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കീ ഫാക്ടറാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ബാധിച്ച കൊറോണ ഇതിനെ എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ ലോകം മുഴുവൻ എല്ലാ ഫീൽഡിലും കൊറോണ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നു ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിലും സാരമായ ഒര
ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ലാഭമെന്നുള്ളത് എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ബ്ലൂ ചിപ്പ് സ്റ്റോക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ഷെയർ ട്രേഡിങ്ങിലും ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ അറിവാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വീണ്ടും